ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം സെറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സിന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തത് ഒരു തീ നെറ്റ്വർക്ക് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ടീ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലാത്തൊരു ഷേപ്പിൽ ഒരു സർക്യൂട്ട് തന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് പാരാമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം സോ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം സെറ്റ് വൺ വണ്ണും സെറ്റ് ടു വണ്ണും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും സെറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ വേറെ പേര് എന്തായിരുന്നു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ചേട്ടൻ വന്നേഴ്സിനല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളെപ്പോഴും ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഐ ടു ഈക്വൽ ടു കൺസിഡർ ഐ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് ഔട്ട്പുട്ടിനെ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇതാണ് എൻ്റെ ഐ ടു ഐ ടു ഞാനിപ്പോൾ സീറോ ആക്കി അല്ലേ ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഐ ടു സീറോ ആക്കി ഇനി ഐ ടു സീറോ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഈ സർക്യൂട്ടിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് ഇപ്പോൾ ആരേ ഉള്ളൂ ഐ വണേ ഉള്ളൂ ഇനി ഐ ടു സീറോ ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒന്ന് സെറ്റ് വൺ വൺ ആണ് അതായത് വി വൺ ബൈ ഐ വൺ പിന്നെ കിട്ടുന്നത് സെറ്റ് ടു വൺ ആണ് വി ടു ബൈ ഐ വൺ അല്ലേ ഐ വണ്ണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ ടുവിനെ സീറോ ആക്കി ഇനി ഈ ഐ വണ്ണിൻ്റെ കറൻറ്റ് ഫ്ലോ പാത്ത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഐ വൺ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വൺ ഓമിൽ കൂടെ പോയി ഈ ജംഗ്ഷൻ എത്തി ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ കുറച്ച് പോർഷൻ ടു ഓമിൽ കൂടെ പോകും കുറച്ച് പോർഷൻ തീ ത്രീ ഓമിൽ കൂടെ പോകും ടു ഓമിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് എന്താവും റിട്ടേൺ ഇങ്ങോട്ട് നെഗറ്റീവിലേക്ക് എത്തും അല്ലേ ഒരു കറണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ ആ പോയിൻ്റ് അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവിൽ വന്നത് എൻ്റ് ചെയ്യണം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടേക്ക് ടു ത്രീ ഓമിൽ കൂടെ പോകുന്ന ബ്രാഞ്ച് എങ്ങനെ വരും ത്രീ ഓമിൽ കൂടെ കയറി ഫൈവ് ഓമിൽ കൂടെയും കയറിയിട്ടാണ് തിരിച്ചു വരിക ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ത്രീയും ഫൈവിലും ത്രീയിൽ കൂടി ഫൈവ് കൂടി സെയിം കറണ്ട് ആണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് ത്രീ ആൻഡ് ഫൈവ് ഓംസ് റെസിസ്റ്റൻസസ് സീരീസ് ആണെന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ നമുക്ക് സെഡ് വൺ വൺ കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെഡ് വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി വൺ ബൈ ഐ വൺ അല്ലേ ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനിൽ ഐ ടു സീറോ ആക്കിയതിന് ശേഷം എത്രയാണ് ഈക്വൽ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് വരണേന്ന് നോക്കാം അതായിരിക്കും നമ്മുടെ സെഡ് വൺ വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈക്വൽ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് നോക്കാം പിന്നെ ഈക്വൽ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എപ്പോഴും ഷോർട്ട് ടൈം ചെയ്യുന്നത് വേണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ പോലെയാണ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അവിടെ നല്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള പാത്ത് അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയില്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ സെക്ഷൻ ഓപ്പൺ ആയ സ്ഥിതിക്ക് ത്രീ ആൻഡ് ഫൈവ് സീരീസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സർക്യൂട്ട് ഇവിടെ വരെ ഉള്ളൂ നമുക്ക് സർക്യൂട്ട് സോ ത്രീ ഈ ഒരു എൻ്റെ വേണം നമ്മൾ ഈക്വൽ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് എത്രയായിരിക്കും ത്രീയും ഫൈവും സീരീസ് ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് വരും അതിനോട് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ആര് കിടക്കുന്നത് ടു ഓം കിടക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും ആദ്യം കാണാം ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പാരലൽ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു ബൈ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ടെൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും പോർഷൻസിൻ്റെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ആ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ നോക്കി ഇത്രയും ബ്രാഞ്ചസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഈ വൺ ഓമിന് ഈ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ടെൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കും സീരിയസ് ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് വരച്ചു വെക്കാം ഇത് എൻ്റെ വൺ ഓം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും ചെയ്തു എല്ലാം കൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് വി വൺ ഇതാണ് എൻ്റെ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ടെൻ ഓം സോ ഈ വൺ ഓമും സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ടെൻ ഓം ഇനി സീരീസ് ആണ് സോ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് വൺ അതായത് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ 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 പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബൈ ടെൻ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഓം എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെഡ് വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഓം ആണ് ഇനി ഐ വൺ വെച്ചിട്ട് ഇനി അടുത്ത പാരാമീറ്റർ ആരാണ് സെഡ് ടു വൺ ആണ് അപ്പോൾ സെഡ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ടു ബൈ ഐ വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വി ടു നോക്കാം വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഓം റെസ
ടു ഓമിൽ കൂടെ പോകുന്നത് ഒരു പൂഷൻ കറണ്ട് പോയി റിട്ടേൺ നെഗറ്റീവിലേക്ക് വരും മറ്റേ പൂഷൻ ത്രീ ഓമിൽ കൂടെയും ഫൈവ് ഓമിൽ കൂടെയും കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്തിട്ടാണ് നെഗറ്റീവിലേക്ക് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ത്രീയും ഫൈവ് എന്തായത് സീരീസ് ആയത് സോ ത്രീ ആൻഡ് ഫൈവ് ഓംസിൽ കൂടെ സെയിം കറണ്ട് ആണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഐ വൺ ഈ ജംഗ്ഷൻ എത്തുമ്പോൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഒരു പൂഷൻ ത്രീ ആൻഡ് ഫൈവ് ഓംസിൽ കൂടെ പോകും മറ്റ് അടുത്ത പൂഷൻ ടു ഓമിൽ കൂടെ പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ത്രീ ആൻഡ് ഫൈവ് ഓമിലും സെയിം കറണ്ട് ആണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് സീരീസ് ആയതുകൊണ്ട് സോ ആ കറണ്ട് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഐ ഫൈവ് ഓം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി കറണ്ട് ഡിവിഷൻ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ കറണ്ട് ഒരു പോർഷനിലെത്തി രണ്ട് പാരലൽ പാത്ത് കണ്ടു രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാറ് കറണ്ട് ഡിവിഷൻ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ കറണ്ട് ഡിവിഷൻ ടൂൾ പ്രകാരം കറണ്ട് ത്രൂ ഫൈവ് ഓം ആണെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ കറണ്ട് എത്രയാണ് ഐ വൺ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഐ വൺ ഇൻറ്റു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഐ വൺ ഇൻറ്റു അപ്പോൾ ഏത് റെസിസ്റ്റൻസിൽ കൂടെയുള്ള കറണ്ട് ആണോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് വേണം ന്യൂമറേറ്ററിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് ഓമിന് പാരൽ ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ആരായിരുന്നു ടു ഓം ഞാൻ ത്രീ എടുക്കാതിരിക്കാനുള്ള റീസൺ എന്തായിരുന്നു ത്രീയിലും ഫൈവിലും ഇപ്പോൾ സെയിം കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അത് രണ്ടും സീരീസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് ഓമിന് പാരൽ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഓം ആണ് ഫൈവ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കണം അതായത് ത്രീയും ഫൈവും എടുക്കണം ഫൈവ് മാത്രമായിട്ട് എടുക്കരുത് ഇപ്പോൾ ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് അതായത് ഐ വൺ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ടെൻ അഥവാ ഐ വൺ ബൈ ഫൈവ് ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ കറണ്ട് ത്രൂ ഫൈവ് ഓം എന്ന് പറയുന്നത് ഐ വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണ് ഐ വണ്ടെ ടേംസിൽ തന്നെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം കറക്റ്റ് ഫൈനറ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല നമുക്ക് ഫൈനറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സിന് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഐ വൺ ഇൻ ഐ വൺ ബൈ ഫൈവ് ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ടു എത്ര വരും ഫൈവ് ഇൻറ്റു അല്ലേ ഫൈവ് ഓമിനെ ക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് വി ടു സോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ കറണ്ട് ത്രൂ ഫൈവ് ഓം അതായത് ഐ വൺ ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫൈവും ഫൈവും ക്യാൻസലാവും ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഐ വൺ കിട്ടും അപ്പോൾ വി ടു ഈക്വൽ ടു ഐ വൺ എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെറ്റ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വി ടു ബൈ ഐ വൺ ആണ് അപ്പോൾ വി ടു ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയേ ഐ വൺ സോ വി ടു ബൈ ഐ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ഐ വൺ ബൈ ഐ വൺ അഥവാ വൺ ഓം എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ സെറ്റ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓം ആണ് ഇനി നോർമൽ സർക്യൂട്ട്സിൽ അതായത് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഹോസ് ഇല്ലാത്ത സർക്യൂട്ട്സിലൊക്കെ നമുക്ക് ജനറലി സെറ്റ് ടു വണ്ണും സെറ്റ് വൺ ടു സെയിം ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക അതിന് നമ്മളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി പറയും അത് നമുക്ക് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡൻസ് സോഴ്സസ് ഇല്ലാത്ത സർക്യൂട്ട്സിൽ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സെഡ് വൺ ടുവും സെഡ് ടു വണ്ണും സെയിം ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടുക പക്ഷെ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം ഒന്നും കൂടെ ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം പക്ഷെ ഇൻ കേസ് അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും നോർമലി ഉള്ള സർക്യൂട്ട്സിലൊക്കെ സെഡ് വൺ ടുവും സെഡ് ടുവണ്ണും സെയിം ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എക്സാമിന് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തെറ്റി പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം സെഡ് വൺ ടും സെഡ് ടു വണ്ണും സെയിം ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത കാൽക്കുലേഷനിൽ എന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം സോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് എഴുതുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് സെഡ് വൺ ടു ഒന്നും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സെഡ് വൺ വൺ ആയി സെഡ് ടു വൺ ആയി അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസേഴ്സ് ഒന്ന് മാറ്റി ഇവിടെ എഴുതി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് സെഡ് വൺ വൺ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഓമും സെഡ് ടു വൺ വൺ ഓമും ആണ് സോ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുള്ള രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് പോർട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് പോർട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ വൺ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് പോർട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്ന രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ
അപ്പൊ വി വൺ കിട്ടണമെങ്കിൽ ടു ഓമിൽ കൂടുള്ള കറണ്ട് അറിയണം ടു ഓമിൽ കൂടുതൽ കറണ്ട് അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻഡു ടു ചെയ്താൽ വി വൺ കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഐ ടു ഓം കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യം അല്ലെ അപ്പൊ കറണ്ട് ത്രൂ ടു ഓമ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നോക്കുക ഇവിടെ കറണ്ട് ഐ ടു ആണ് മെയിൻ കറണ്ട് അല്ലെ ആ കറണ്ട് ഐ ടു ഈ ജംഗ്ഷൻ എത്തുമ്പോൾ രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഒരു പോർഷൻ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്ത് നമുക്ക് ഫൈവ് ഓമിൽ കൂടെ പോയി തിരിച്ച് നെഗറ്റീവിലേക്ക് വരും അടുത്ത പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഓമിൽ കൂടെ കയറിയിട്ട് ത്രീ ഓമിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് ടു ഓമിൽ കൂടെ കയറി തിരിച്ച് നെഗറ്റീവിലേക്ക് വരും ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് ഈ ഈ സൈഡിലേക്ക് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇല്ല അപ്പൊ ത്രീയും ടു ആണ് ഇപ്പൊ എന്തായിരിക്കുന്നത് സീരിയസ് ആയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ കണ്ടീഷനില്ല ഇൻപുട്ട് പോർട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ആൻഡ് ടു ഓംസ് ആണ് ഇപ്പോൾ സീരിയസ് ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് കറണ്ട് ത്രൂ ടു ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഇൻഡു ഇവിടെയും നമ്മൾ കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂൾ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഐ ടു ഇൻഡു ടു ഓമിൽ കൂടുതൽ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ടു ഓമിന് പാരൽ ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് നോക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷനിൽ ടു ആൻഡ് ത്രീ ഓംസ് ആണ് സീരീസ് പാരൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾ ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഐ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ടെൻ അഥവാ ഐ ടു ബൈ ടു ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഐ ടു ബൈ ടു ആംബിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പം ഐ ടു ബൈ ടു ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പം ഐ ടു ബൈ ടു ആംബിയർ കിട്ടി സ്ഥിതിക്കുന്നത് നമുക്ക് വി വൺ കാണാം അപ്പോൾ വി വൺ ഈക്വൽ ടു ടു ഓമിനെ ക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് സോ ടു ഇൻറ്റു ഐ ടു ഓം അതായത് ഐ ടു ബൈ ടു ടു ഇൻറ്റു ക്യാൻസിലാവും അപ്പോൾ വി വൺ ഈക്വൽ ടു ഐ ടു വോൾട്ട് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ വി വൺ ഈക്വൽ ടു ഐ ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെഡ് വൺ ടു എന്ത് വരും വി വൺ ബൈ ഐ ടു ദാറ്റ് ഈസ് വി വൺ ഡെ സാധനത്ത് അഗെയിൻ ഐ ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ ഓം ആണ് യൂണിറ്റ് സോ സെഡ് വൺ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ ഓം എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് പ്രീവിയസ് കേസിൽ സെഡ് ടു വൺ എത്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വൺ ഓം തന്നെയാണ് സോ ഇവിടെ സെറ്റ് വൺ ടുവും വൺ ഓം തന്നെ കിട്ടി അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡൻസ് സോഴ്സസ് ഇല്ലാത്ത എല്ലാ സർക്യൂട്ടിലും യൂഷ്വലി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആൻസർ വരിക സെറ്റ് വൺ ടും സെറ്റ് ടു വണ്ണും സെയിം ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വരിക അപ്പം അങ്ങനെ വരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് വൺ ടു സെയിം വൺ ഓം കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം സെറ്റ് ടു ടു കാണണം ഇനി സെറ്റ് ടു ടു കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ടു ബൈ ഐ ടു എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഈക്വലൻറ്റ് ഇമ്പിഡൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചാലും മതി അതായത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കേസ് പറഞ്ഞില്ലേ വി വണ്ടെ കേസിൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഔട്ട്പുട്ട് പോട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്രയാണോ റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ സെറ്റ് വൺ വൺ ആയിരുന്നത് അതേപോലെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് പോട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ കേസിൽ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം സോ വി ടു ബൈ ഐ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതല്ലേ വി ടു ബൈ ഐ ടു റേഷ്യോ സോ ഈ ടോട്ടൽ ഇക്വലൻറ്റ് ഇമ്പിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കറണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സീരീസ് ആണോ പാരൽ ആണോ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ത്രീ ഓമിൽ കൂടി ടു ഓമിൽ കൂടി സെയിം റെസിസ്റ്റ് സെയിം കറണ്ട് ആണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് ഓമിൽ കൂടി ഡിഫറെൻറ്റ് ഇനി എപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷോർട്ട് എൻഡ് എന്ന് വേണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇപ്പം എൻ്റെ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആക്കി ഞാൻ ഇൻപുട്ട് പോട്ടിനെ സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വൺ ഓമിന് റെലവൻസ് ഇല്ല സോ ഇവിടെ ഒരു ഷോർട്ട് പാത്ത് ആണ് സോ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് അതായത് ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള എൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻഡ് എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടു ത്രീ എന്താണ് സീരീസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ടു പ്ലസ് ത്രീ അല്ല ആഡ് ചെയ്തു സീരീസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന് പാരലാണ് ഫൈവ് ഓം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈക്കലൻ റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പം അത് കണ്ടുപിടിക്കുക ടു പ്ലസ് ത്രീ ഫൈവ് ഫൈവ് പാരലൽ ഫൈവ് എന്ന് വരും രണ്ട് ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ് പാരലൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഈക്വലൻറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് ഫൈവ് ഓംസ് പാരൽ ആകുമ്പോൾ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓം ആണ് അപ്പോൾ സെറ്റ് ടു 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 പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ എല്ലാ